Ergo Santé a été créé en janvier 2013. Au début, c'était euh, un projet local, sans ambition nationale. Et par la force des choses, drivé par le besoin de nos clients, nous nous sommes développés et structurés pour maintenant représenter 12 filiales et plus d'une quarantaine de collaborateurs au sein du groupe. Notre cœur de métier, c'est le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés. Pour comprendre exactement ce que nous faisons, il faut se plonger un petit peu plus sur la situation actuelle en France. Toutes les entreprises de plus de 20 salariés ont une obligation légale d'avoir 6% de travailleurs handicapés au sein de leurs effectifs. La problématique, c'est que ce chiffre est de seulement 3,5% actuellement. D'un autre côté, nous avons un taux de chômage des personnes handicapées qui représente plus de double de celle de la population valide. Ça veut dire que les entreprises ont besoin de recruter des collaborateurs en situation de handicap et les personnes en situation de handicap ont un besoin pressant de travailler. Pourquoi ça ne matche pas Souvent ça ne matche pas parce que les conditions techniques ne sont pas réunies. Ergo Santé a pour vocation de réunir ces deux problématiques qui semblent insolubles en fournissant des solutions techniques qui permettent concrètement le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés. Comment nous nous y prenons Il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est le diagnostic qui est souvent effectué par le personnel de santé. Ensuite, il y a une mise en prêt d'une solution technique qui s'approche de la solution définitive. Après une période de test d'environ 15 jours, nous faisons le bilan et nous adaptons la solution définitive en fonction du retour d'expérience. Nous travaillons au national pour les grands groupes et notre force c'est de leur proposer un seul interlocuteur pour tous leurs besoins partout en France. Nous ne travaillons pas via des revendeurs mais bien via des filiales qui nous appartiennent, donc des sociétés Ergo Santé, qui donc ont le, la même manière de travailler, le même positionnement tarifaire et qui peuvent donc s'engager sur un résultat. C'est là notre force car nous sommes les seuls en France à pouvoir proposer cette méthodologie de travail. Depuis peu, nous euh, fabriquons du, notre matériel sous le régime d'entreprise adaptée. L'intérêt pour le territoire, c'est qu'après avoir développé notre offre et créé la demande, nous avons pu créer ici des emplois non délocalisables, tant sur la gestion de la logistique que sur la fabrication. En 2017, nous avions été lauréats du concours Alès Audace avec euh, un projet de conception d'exosquelettes. Depuis ce temps, nous avons travaillé de manière assez discrète pour des raisons qui se comprennent. Nous avons eu le plaisir de pouvoir présenter notre exosquelette au salon Vivatech de mai 2018. Cet exosquelette, qui est un des tout premiers exosquelettes français, a créé un énorme engouement. Il a été d'ailleurs co-développé avec la SNCF et pour la SNCF. À ce titre, nous avons eu la visite sur notre stand de Guillaume Pépi, le président de la SNCF, et d'Elisabeth Borne, notre ministre des Transports. Pour couronner le tout, nous avons même eu le privilège d'avoir un clin d'œil humoristique de la part de Charlie Hebdo dans l'édition de la semaine suivante. Ergo Santé, c'est 5000 aménagements de poste en 2017, nous sommes actuellement sur un taux de croissance de 60% et nous ambitionnons d'atteindre 15 millions d'euros d'ici 2021.